घरे विधि निषेध बाढ़ दस ही अगस्ट पर्त राजधानी डेंगू परिस्थिति सतर्क अवस्थान आईईडिसीआर समन्वित कार्यक्रम वास्तवयन विशेषज्ञ परामर्श प्रथम टी टोटी मैच अस्ट्रेलियार आमंत्रण बैटिंग ओपेनार के हारिए चपे टाइगर इनिंग एटोल टाटा विशेष संबादे प्रचार हो करना भाईरस टीका ना देखले एगारो अगस्ट आठरो बचर बसि बयसी रास्त बेर होते सचिवालय आंत मंत्रणालय बैठक शेषे मुक्तिजुद्ध विषय मंत्री एम सिद्धान पशापी चलमान विधि निषेधे मेद पांच दिन बाढ़ान मंत्री एगारो अगस्ट सीमित भाव गणपरिवहन चलते दोकानपाट खुलब तब आगे दोकान कर्मचारी टीका मोर्सार करना नियंत्रण सारा देश चलते लकडाउन करपक्षर कड़ाकड़ी थकल मठर वास्तवता भिन्न दिन जत ही गड़ा जीविकार तागी रास्त मानुष चलाचल बाढ़ समान तले एम परिस चलमान लकडाउन दस ही आगस्ट पर्त बाड़ी सरकार अर्थनिकगत बाचिए रखते मानुषर जीवन जेमन रक्षा कर सरकार दायित्व राष्ट्र दायित्व एक ही साथे देशर अर्थनीति के सचल रखा से दायित्व एगारो तारीख पर्त आगे मत ही जो कारो प्रयोजन था जेमन खोला खुलते अनलैन अफिस कर एगारो तारीख थे यथारीति अफिस खुलबे किसुटा टेस्ट केस हिसाब दो चार दिन देखो जो कौनटार इम्पैक्ट कि हे जदि आप परवर्तकाले जरूर बसे संशोधन कर लकडाउन गणपरिवहन बंध रहा है दोकानपाट मार्केट बंध श्रमजीवी मानुष दोकानदार कर्मचारी बस हेल्पर ए समय मध्य बर्तमान मजूद आज एक कोटी डोज आठ देश अठारो बचर बस बसी मानुषर संख्या प्राय बारो कोटी बाबला चलमान लकडाउन बारोतम दिन कर मारा गक्रांत शन पंद्रह हजार सतशो छियार जन उपसर्ग नहीं मृत्यु कमे तब संक्रमण हार कि कमे एर मे कठोर विधि निषेधे घोषणा थकले सारा देशे उपकृत हास्थ्य विधि लालन असिन जाना कठोर लकडाउन द्वश दिन सारा देश कर आक्रांत और मृत संख्या कम स्वास्थ्य अधिद्तर विज्ञप्ति अनुजाई मंगलवार पर चौबीस घंटा दुशो पैंत जन मृत्युते देशे कर मोट मृत्यु दाड़ी एकुश हजार तीन सौ सतानबे जने 
মৃত্যুর হার এক দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ এ সময় পনেরো হাজার সাতশো ছিয়াত্তর জন যুক্ত হয়ে মোট আক্রান্ত শনাক্ত বারো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিরানব্বই জন শনাক্তের হার আটাশ দশমিক পাঁচ চার শতাংশ একদিনে সুস্থ হয়েছেন ষোলো হাজার দুইশো সাতানব্বই জন দেশে মোট সুস্থ হলেন এগারো লাখ পঁচিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ জন সুস্থতার হার ছিয়াশি দশমিক আট শূন্য শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি তেহাত্তর জন মারা গেছেন ঢাকা বিভাগে এরপর চট্টগ্রামে পঁয়ষট্টি খুলনায় বত্রিশ রাজশাহীতে একুশ রংপুরে বারো সিলেটে বারো বরিশালে আট এবং ময়মনসিংহে বারো জন মারা গেছে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন ও শয্যা সংকটে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা ভোগান্তি কমাতে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্টের সাড়ে আট হাজার লিটার তরল অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আগামীতে জেলা উপজেলা পর্যায়ে একই ভবনে সব ধরনের সরকারি সেবা পাবে জনগণ রাজধানীতে সরকারি কর্মকর্তাদের দু হাজার চারশো চুয়াত্তরটি ফ্ল্যাট সহ বস্তিবাসীর জন্য ভাড়া ভিত্তিক তিনশোটি ফ্ল্যাট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন বস্তিবাসীর ভাগ্য বদলে আওয়ামী লীগের নেওয়ার সব উদ্যোগ নষ্ট করে দিয়েছিল বিএনপির ক্যাডাররা সময় ইসলাম জানাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন সংকট দূর করতে পাঁচটি আবাসন প্রকল্পের আওতায় রাজধানীতে দু হাজার ফ্ল্যাট এবং বস্তিবাসীর ভাগ্য বদলে মিরপুরে ভাড়াভিত্তিক তিনশো ফ্ল্যাট আর মাদারীপুরে সরকারি সমন্বিত সেবা অফিস উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন আগামীতে চল্লিশ ভাগ সরকারি কর্মকর্তার আবাসন সংকট দূর করবে সরকার একবার একটা বাসা পেলে তার যতই প্রমোশন হোক সেখানেই সে থাকে কারণ পরবর্তী বাসা ভালো পাবে কি না তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আমি সরকার গঠন করার পর থেকে উদ্যোগ নেই যে সকলের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করে দেব আর সেই সাথে সাথে যারা সরকারি সেবা পাবে তার জন্য একটা জায়গায় যে সব সেবা পান পর্যায়ক্রমেকে প্রত্যেক জেলায় আমরা করব এবং প্রতি উপজেলায় আমরা করে দেব কারণ আমি উপজেলায় শুধু সরকারি অফিস না আমি চাচ্ছি যে প্রত্যেক উপজেলায় ফ্ল্যাট তৈরি করেও দেওয়া রাজধানীর বস্তিবাসীর ভাগ্য বদলে সরকারের ভাবনা এবং সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা শহরে অনেক বস্তি আমি প্রথম ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকারি আসি তখন আমি এই বস্তির ছোট ছোট বাচ্চারা যারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো রাস্তার টোকাই আমি গণভবনে তাদেরকে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি বস্তিতে এত মানবেত জীবন যাপন করে মানুষ যেটা একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে উনিশশো সাল থেকে এই ঢাকা শহরে নির্বাচনী প্রচারণা করতে যে আমি এক বিভিন্ন বস্তি এলাকা থেকে শুরু করে মেতরপট্টি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছি দেখেছি তাদের জীবনের অবস্থা বস্তিবাসীদের জন্য ভাষানটাকে আমরা ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলাম কিন্তু পাঁচ বছর আমরা সরকারে সেটা সম্পন্ন করতে পারিনি আমরা যখন দু হাজার একে ক্ষমতা আসতে পারলাম না পরবর্তীতে বিএনপির ক্যাডাররা বা তারা ওটা কি করেছে সেটা সবাই একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন রাজধানীর পূর্বাচল প্রকল্পে স্থানীয় যেসব অধিবাসীর জমি ছিল তাদেরকে স্বল্প মূল্যে প্লট বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ পালন করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা সময় ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে টিকাদান কার্যক্রমে অ্যাস্ট্রোজেনেকার আরও ছ লাখ ষোলো হাজার সাতশো আশি ডোজ ভ্যাকসিন যুক্ত হল বাংলাদেশকে জাপানের দেওয়া উপহারের অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনেকা টিকার তৃতীয় চালানটি ঢাকায় হাজারে ছ জেলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় ভ্যাকসিন গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভ্যাকসিন ডেপ্লয়মেন্ট কমিটি জানায় প্রয়োজনে আরও ভ্যাকসিন দেবে জাপান ছয় লক্ষ ষোলো হাজার সাতশো আশি ডোজ আমরা জাপান সরকারের থেকে কোভিক্স ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে এস্ট্রোজেনাকা ভ্যাকসিন গ্রহণ করলাম ওখানে যে অ্যাম্বাসেডর তিনি জানিয়েছেন আগামী তো হয়তো আরও অ্যাস্ট্রোজেনাকা ভ্যাকসিন ওনারা বাংলাদেশকে দেবেন কঠোর বিধি নিষেধের মধ্যে জীবিকার টানে রাজধানীতে আসছেন কর্মজীবীরা চরম ভোগান্তির পরও কারখানা শ্রমিকদের এই যাত্রায় অতিরিক্ত খরচের বোঝাযোগ হয়েছে নানা অজুহাতে নগরীতে মানুষ এবং ব্যক্তিগত যান চলাচলও বাড়ছে বাজারেও নেই স্বাস্থ্যবিধির বালাই সন্ধ্যা নামলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা কমার সাথে সাথে বাড়ছে যান চলাচল আরও জানাচ্ছেন পার্থ রহমান মানুষের এই ঢল দেখে কে বলবে দেশ জুড়ে চলছে 
কঠোর বিধি নিষেধ লকডাউনের দাদশ দিনেও স্বল্প আয়ের কর্মজীবীরা ছুটে আসছেন রাজধানীতে পোশাক কারখানা খুলে দেয় জীবিকা বাঁচাতে তাদের এই কঠিন ঢাকা যাত্রা শুধু বাইরে থেকে আসা মানুষই নয় বরং বিধি নিষেধের বালাই নেই রাজধানীর প্রধান সড়ক থেকে পাড়া মহল্লায় গাড়ি নাই রিক্সা নাই রিক্সা দাম বেশি সরকার এই বিধি নিষেধ মেনে চলি তাইলে হয়তো আমরা এই নিত্যপণ্যের বাজার যেন অনিয়মের আখড়া পাথর রহমান চ্যানেল আই ঢাকা ডেঙ্গু মোকাবেলায় সমন্বিত কমিউনিটি কার্যক্রমের বিকল্প নেই বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হাসপাতালে ডেঙ্গুর লক্ষণ নিয়ে আসা রোগীদের মৃত্যু হলে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আইইডিসিআর মিথিলা নাজনিন জানাচ্ছেন দুই হাজার উনিশ সালে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা দেখেছে বাংলাদেশ সে বছর জুলাই মাসে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ষোলো হাজার মাঝে দুই হাজার বিশ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ কম থাকলেও এবছর আবারও বাড়তে শুরু করেছে জানুয়ারিতে বত্রিশ ফেব্রুয়ারিতে নয় জন ডেঙ্গু রোগী থাকলেও জুনে তা বেড়ে হয় দুইশো বাহাত্তর আর জুলাইয়ে দুই হাজার ছাড়িয়ে যায় হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া প্রতিটি রোগীর কেস স্টাডি নিয়ে যাচাই বাছাই করছে আইইডিসিআর স্বাস্থ্য বিভাগে যে জায়গাগুলোতে আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হয় এবং অন্যান্য যে আয়োজনগুলো করতে হয় সেগুলো আমরা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি যে এন্ট্রিজেন পরীক্ষাটি আছে সেটি এখন প্রত্যেকটি জেলায় উপজেলা এবং হাসপাতালগুলোতে আমরা বিনে পয়সায় শিখতে করবার ব্যবস্থা করেছি আমরা হাসপাতাল থেকে কিন্তু রোগীর নাম বয়স এবং ঠিকানা এটি সংগ্রহ করছি এবং সেই তথ্যপাত্রগুলো আমরা কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে শেয়ার করছি যাতে করে তারা সেই এলাকাগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতাল রেলওয়ে হাসপাতাল লালকুঠি হাসপাতাল সহ বেশ কয়েকটি ডেঙ্গু ডেডিকেটেড হাসপাতালকে এরই মাঝে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আমার অবকাঠামো প্রস্তুত রেখেছি নয় তালা দশ তালা প্রায় একশো বেড আমি রেডি করে রেখেছি এটা যেহেতু মা ও শিশু হাসপাতাল এখানে মেডিসিন কনসালটেন্ট নাই তাই মেডিসিন কনসালটেন্ট এবং কিছু ডাক্তার এবং টেকনোলজিস্ট এম এস আর এবং ওষুধের বিষয়ে আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আমার ডিমান্ড জানিয়েছি তারা আশা করি খুব তাড়াতাড়ি দিবে ডেঙ্গু মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নাগরিকদের সচেতন অংশগ্রহণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা মিথিলা নাজনিন চ্যানেল আই ঢাকা এবার অনুমোদন বিহীন আইপি টিভি চালানো এবং প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলায় আট দিনের রিমান্ডে নেওয়া হলো বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেত্রী হেলেনা জাহাঙ্গীরকে র্যাব বলেছে হংকং থেকে তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়ে অবৈধভাবে জয়যাত্রা টিভি পরিচালনা ও প্রতারণা করে আসছিলেন তিনি এ ধরনের আরও টিভির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে র্যাব এনামুল কবির রূপম জানাছেন গুলশান থানার মাদক মামলার রিমান্ড শেষে বহিষ্কৃত আওয়ামী লীগ নেত্রী হেলেনা জাহাঙ্গীরকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয় গুলশান থানা পুলিশ নতুন করে রিমান্ড আবেদন না করলেও দুই মামলায় রিমান্ডে চায় পল্লবী থানা পুলিশ অবৈধভাবে আইপি টিভি পরিচালনা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ মজুদ এবং আইপি টিভির নামে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির দুই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত সমগ্র ধারা গুলা জামিনযোগ্য যে ধরনের কর্মকাণ্ড করেছে রাষ্ট্রবিরোধী এবং সমাজের হেলেনা জাহাঙ্গীরের প্রতারণা ও জালিয়াতির প্রধান দুই সহযোগী হাজেরা ও সালাউদ্দিনকে আটক করেছে র্যাব হংকং এর যেই স্যাটেলাইট স্টেশন প্রতি মাসে ছয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে তরঙ্গ বরাদ্দ নিয়েছিল এই স্যাটেলাইট যে রিসিভার সেটা বাংলাদেশের পঞ্চাশটি জেলার বিভিন্ন কেবল অপারেটরকে জয়যাত্রা টেলিভিশন সরবরাহ করেছিল আইপি টিভির যে বিষয়টি আমরা তাদেরকে যাচাই বাছাই করছি তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিটিআরসিতে আমরা তাদের সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছি হেলেনা জাহাঙ্গীরের প্রতারণা মামলার আসামি হিসেবে বুধবার হাজেরা ও সালাউদ্দিনকে আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করবে পুলিশ এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা 
পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করছে স্বাগতিক বাংলাদেশ চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন মুস্তাফিজুর রহমান দ্বিতীয় পেসার হিসেবে আছেন শরীফুল ইসলাম তিন পেসার নিয়ে খেলা অস্ট্রেলিয়া বোলিং এর শুরু থেকেই দাপট দেখাচ্ছে আগের তিন ম্যাচের দুটিতে ফিফটি করা ওপেনার সৌম্য সরকার বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি জাস্ট হেজেলবুডের বলে বোল হয়ে ফেরেন সৌম্য দুর্দান্ত খেলতে থাকা আরেক ওপেনার নাইম শেখও ব্যক্তিগত ত্রিশ রান করে ফিরেছেন স্পিনার অ্যাডাম জাম্পারের বলে ক্যাপ্টেন মাহমুদুল্লাহকে নিয়ে সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন সাকিব মাহমুদুল্লাহ বিশ রান করে ফিরে যান Dominantly bowling outside the Aust Tom. Bigger hit to the left-handers on the leg side. Rightly so. Bowling it much slower. Making... Shesh Khabar Pao Purjanto Bangladesh is strong roho. 4 weeks at a third round. 5 match series at Pratham T20 Taj Maathe Nimeh Chhe Shagutik Bangladesh Australia. Mirpur at home of cricket at Shundha. Chhoita is shuru hoche match. Shekhan Aache Narif Chodhuri. Shekhan Kar Khabar Kha Khabar Janate Jog Dich Chhante Ne. Arif. আরিফ এই সিরিজে বিধি নিষেধ বাড়ানো হয়েছে এবং সব মিলিয়ে আপনি পরিস্থিতি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ নবনীতা এই সিরিজের বিধি নিষেধের কথা আমরা আগে থেকেই জানাছিলাম অর্থাৎ সিরিজ শুরুর আগে থেকেই আসলে জানানো হয়েছিল যে বিধি নিষেধে খুব কড়াকড়ি হচ্ছে এবং অস্ট্রেলিয়া টিম যারা এই মুহূর্তে ভিজিট করছে বাংলাদেশ তারা তাদের মূল দাবি হচ্ছে যে কোভিড প্রোটোকল শতভাগ মেনটেন করতে হবে এবং সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে ম্যাচ শুরুর আগে থেকে ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই আসলে প্রচুর কড়াকড়ি এই মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এলাকায় এবং মাঠের ভেতরে এবং বাইরে প্রত্যেকেই আসলে কোভিড প্রোটোকল কড়াকড়িভাবে মেনেই তারপর মাঠে প্রবেশ করতে হচ্ছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মাঠের ভেতরে কোনো দর্শক কিংবা কোনো ক্যামেরাম্যান কোনো কিছু আসলে অ্যালাউ করা হয়নি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলো নিয়ম তৈরি করা হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে বল পরিবর্তন করা হয়েছে যে বল মাঠ থেকে ব্যাটসম্যানের ব্যাটের আঘাতে স্টেডিয়ামের বাইরে চলে গেছে অর্থাৎ গ্যালারিতে পড়েছে সেই বল চেঞ্জ করে নতুন বলে খেলা হয়েছে অর্থাৎ বলটা আর ফের ফিরে আনা হয়নি মাঠে এ ধরনের অনেক নিয়ম মেনেই আসলে এই কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করে এই সিরিজটা আয়োজন করা হবে এবং সেটি আগে থেকেই অনুমান করা হয়েছিল এবং আরও একটা বিষয় যে মাঠের বিষয়টা আপনি নিশ্চয়ই দর্শককে জানিয়েছেন তারপর একটু যোগ করি যে অস্ট্রেলিয়া তাদের মূল পরিকল্পনার পুরোটাই আসলে কাজে লাগাচ্ছে বাইশ গজে আমরা দেখেছি পনেরো ওভার পর্যন্ত অন্তত যদি দেখি যে তারা ছয়ের নিচে রান রেট রাখতে সক্ষম হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের রান তুলতে যে যুদ্ধ করতে হয়েছে সেই পরিকল্পনায় আসলে অস্ট্রেলিয়া পুরোপুরি সফল কারণ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে তারা টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং উইকেট পর্যবেক্ষণ করে যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া এখন পর্যন্ত তারা সফল তো দেখা যাক আসলে কি হয় ম্যাচের শেষ পর্যন্ত তো নবনীতা এই ছিল সব মিলিয়ে আমার কাছে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের আপডেট আর ধন্যবাদ আপনাকে এবারে শোকের মাস আগস্ট বাঙালি জাতির সামরিক মুক্তি অর্জনের জন্যই আজীবন সাধনা করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এখনও দাসত্বের শেকলে বন্দী থাকতে হতো এই দেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর বসিয়া আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়াল আহমেদ বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে বাঙালি জাতি হত্যা করেনি করেছে বেইমান দেশে বিদেশি পরাজিত শক্তি ওবায়দুল রশিদ জানাচ্ছেন অখণ্ড ভারতবর্ষ ভেঙে দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের বাংলাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান করায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন এর মাধ্যমে বাঙালির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না কেননা বাঙালির ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে বঙ্গবন্ধু তার জীবনব্যাপী একটি সাধনা সেটা ছিল বাঙালি জাতির সামগ্রিক মুক্তি এই মুক্তির জন্য তিনি জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু আপোষ করেন নাই মাথা নত করেন নাই আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান এই নেতা বলেন মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু করেছিলেন জাতির পিতা ছেষট্টির ছয় দফার পথ ধরে আন্দোলন সংগ্রাম নির্বাচন এবং সবশেষ সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু যার জন্ম না হলে আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগরে আবদ্ধ থাকতাম জাতি হিসেবে বাঙালি 
তাকে হত্যা করে নাই মির্জাফর খুনি বেইমান এবং আন্তর্জাতিক ভাবে যারা একত্রের মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ থাকবে ততদিন বাঙালি জাতির হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের পূর্ব একলাসপুরের একটি মাদ্রাসায় খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে অসুস্থ সতেরো জনের নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাদের মধ্যে আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক প্রতিদিনের মতো শিক্ষার্থীরা সোমবার রাতের খাওয়ার শেষে সাড়ে দশটায় ঘুমাতে যায় রাত এগারোটায় একে এক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের হাসপাতালে দেয়া হয় এর মাঝে নূর হামিদ নিশান নামের এক শিক্ষার্থী মারা যায় লকডাউনে সারা দেশে মাদ্রাসা বন্ধ থাকলেও এটি এতিমখানা হওয়ায় খোলা ছিল অসুস্থ শিক্ষার্থীদের দেখতে রাতে হাসপাতালে যান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম সংবাদের এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি অশোক লীলান রিফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরব এক বছর পর আবারও স্থানীয় সংক্রমণে চীনের উহানের বাসিন্দাদের করোনা পরীক্ষা বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ বান্দরবানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ট্রাই ফাউন্ডেশন আলীকদম থেকে শুরু হয়ে অন্যান্য উপজেলায়ও ওই সহায়তা চলছে বান্দরবান থেকে হাসান ইসমাইলের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাদিয়া অমর জানাচ্ছেন বান্দরবনের আলীকদম উপজেলার বন্যা দুর্গত পরিবারের মাঝে ট্রাই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে আলীকদম প্রেস ক্লাব চত্বরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ছিলেন আলীকদম প্রেস ক্লাব সভাপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সহ অন্যরা অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী উদ্যোগে আলিকদম সহ বান্দরবন জেলায় ত্রাণ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে এটি একটি মহতি উদ্যোগ এক বছর পর চীনের উহানে আবারও স্থানীয় ভাবে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয় কর্তৃপক্ষ শহরটির সব বাসিন্দাদের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গণপরিবহন শহরের সব বাসিন্দাকে বাড়ির ভেতর থাকতে বলা হয়েছে করোনার উৎপত্তি নিয়ে তদন্ত চললেও যুক্তরাষ্ট্রের একজন রিপাবলিকান আইন প্রণেতার নতুন রিপোর্ট বলছে উহানের ল্যাব থেকেই করোনা ছড়িয়েছে কোভিড নাইন্টিনে গুরুতর অসুস্থ এবং যারা গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিতে তাদের থাকা তাদেরকে শুধু হাসপাতালে ভর্তি নেবে জাপান আক্রান্ত বাকিদের বাসায় আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেয়া হবে অলিম্পিকের আয়োজক শহর টোকিওতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিল দেশটি মানসিক চিকিৎসায় ব্যবহার করা পণ্য ও স্থানকে শিল্পে রূপান্তর করা হয়েছে নাম দেয়া হয়েছে সাইকেট্রিক আর্ট ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে এমন এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত বিশপ আর্থর বিশপ ডো রোজারিওর বাসভবনটি পঞ্চাশ বছর ধরে রোজারিও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এই জাদুঘরের আয়োজনেই আর্থুরের ব্যবহার করা সামগ্রী তাঁর বাড়ি এবং আঁকা ছবি নিয়ে বিশেষ এই প্রদর্শনী ষোলোই আগস্ট পর্যন্ত চলবে এবারে কৃষি সংবাদ ভোলায় এবার আউশের নতুন জাতের হাইব্রিড ধানের আবাদ হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড সাত জাত নিয়ে বেশ আশাবাদী কৃষক তারা বলছেন আগামীতে নতুন যাত্রীর আবাদ বাড়বে 
ভোলা থেকে হারুনা রশিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদ জানাচ্ছেন ধান গম সুপারি ও ইলিশের জেলা ভোলা এবছর বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড সাত জাতের আউশ ধান চাষ করেছে দুই শতাধিক কৃষক তালা করে আমরা স্কিম দিয়ে কিছু পানি দেয়া স্কিমে আমরা রিয়েল এসেছি রিয়েল আওয়ানের পরে আমরা আর পানি কাজে দিই নি আল্লাহর রহমত হেই জানুত না আমার ভালো ফলন ইনশাআল্লাহ অনেক আইছে আগে দেখুন করে ছিল কিন্তু মোটর এত কম হইতো যে এই ধানগুলো মোটামুটি ভালো হবে কালি এটা মালি এটা গুলি করতাম আগে এগুলোর সাথে হাইব্রিড সাত ধানটা কইরে আমরা খুব লাভবান আছি এ বছর ভোলায় নতুন জাতের হাইব্রিড আউশের আবাদ হয়েছে একশো আটানব্বই হেক্টর জমিতে কৃষি বিভাগ বলছে নতুন হাইব্রিড জাতটিতে উপকরণ খরচ হবে কম ফলন উঠবে একশো দশ থেকে একশো বিশ দিনের মধ্যে আর টোয়েন্টি পারসেন্ট জমি যদি আমরা এই ব্রি হাইব্রিড সেভেন দিয়ে আবাদ করতে পারি তাহলে আমাদের ফলন কিন্তু অনেক ভেঙে যাবে আমাদের যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপের যে অতিরিক্ত খাবারের প্রয়োজন সেটিকে আমরা মিটাই ইতিমধ্যেই আমরা কিন্তু খাদ্য সংসম্পন্ন অর্জন করেছে দানাদার আমরা সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা যে প্রাইম ভ্যারাইটি এগুলি বিদেশে রপ্তানি যুক্ত সেই ভ্যারাইটির দিকে যাচ্ছি যাতে করে আমরা বিদেশে চাল চালটা রপ্তানি করতে পারি সেই আলোকেই কিন্তু আমরা এই মাদারি চিকন এবং খাইতে সুস্বাদু এবং ঘরজোড়া এই সমস্ত জাতের ক্ষেত্রে এই বি হাইব্রিড সেভেন একটি ভালো উদাহরণ সুদীপ তামাহমুদ दिनपुर मानचित्र एकुश्ट नदी हारिए जो बस प्राकृतिक और मानव सृष्ट नाना कारण खरस्रोता नदीगुल अस्तित्व विलीन हो पेशा बदल कर नदी निर्भर जनगोष्ठी জেলার সব নদী উদ্ধারে উদ্যোগ চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন আরো জানাচ্ছেন শাহ আলম শাহী পুনর্ভবা আত্রাই ধলেশ্বর গর্ভেশ্বর ইছামতি ছোট যমুনা তুলাই কাঁকড়া ঢেপা সহ দিনাজপুরের প্রবাহিত একুশটি নদী উজানে ভারতের পানি প্রত্যাহার জলবায়ু পরিবর্তন নাব্যতা কমে যাওয়া অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন দখল ও দূষণে অস্তিত্ব বিলীন হচ্ছে নদীগুলো পানির অভাবে সংকটে নদীর অববাহিকার এক সময়ের সমৃদ্ধ জনপদ এ অঞ্চলের পরিবেশ প্রকৃতি ও কৃষি অর্থনীতি এবং ভূগর্ভস্থ পানির সংকট তীব্রতর হচ্ছে প্রশাসনের নদী সংরক্ষণ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা মাঠ পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে পারছে না কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব এগুলা পরিকল্পিত ভাবে যেন এই নদী থেকে বালু উত্তোলন করা হয় এবং নদীর প্রবাহ যেন স্বাভাবিক বজায় রাখা হয় ইতিমধ্যে নির্দেশনা দিয়েছি যে যে ডাটাগুলো আমাদেরকে দেয়া হয়েছে সেগুলোর আলোকে যেন তারা উচ্ছেদ নদী তৈরি করে আমাদেরকে পাঠায় যেন আমরা স্থানীয়রা বলছেন নদী রক্ষার উদ্যোগ যত ধীরে চলবে উদ্ধার তত কঠিন হবে দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহী চ্যানেল আই এবারে ধামাকা শপিং ডট কম তথ্য প্রযুক্তি সংবাদ অ্যান্ড্রয়েড টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেন বা এইচ এ পুরনো সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইস থেকে ব্যবহারকারীদের সাইন ইন করতে দেবে না গুগল সাতাশে সেপ্টেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে মূলত ব্যবহারকারীদের সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি তবে গুগল জানিয়েছে পুরনো অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইসের ব্রাউজার থেকে লগ করে কিছু গুগল সেবা ব্যবহার করা যাবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসইএক্স সূচক চুয়ান্ন পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম 
হাত বদল হয়েছে তিনশো টি কোম্পানির দু হাজার কোটি উনপঞ্চাশ লাখ টাকার শেয়ালো মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে একশো কোটি ছেষট্টি লাখ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো আটাত্তরটির কমেছে একশো সত্তরটির এবং অপরিবর্তিত সাতাশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম করোনাকালে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তাবিত মুদ্রানীতি খুব একটা সহযোগিতা করতে পারবে না বলে মনে করে সিপিডি অনলাইন আলোচনার গবেষণা সংস্থাটি বলেছে লাগামহীন খেলাপি ঋণ ও ব্যাংক খাতে সুশাসনের অভাবের পাশাপাশি বিনিয়োগ স্থবিরতার কারণে ব্যাংকে তারল্য বাড়ছে এ অবস্থায় মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নজরদারির পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি ব্যক্তি খাতের যে ঋণ প্রবাহ সেটি আসলে বাস্তব খুব একটা বাস্তব হয়নি এবং এই ঋণ প্রবাহ যদি না বাড়ে তাহলে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়বে না এবং তা তাহলে সেটা কর্মসংস্থান এবং আয় বাড়াতে সহায়তা করবে না এবং প্রকার অন্তরে সেটা আসলে বাংলাদেশের যে প্রবৃত্তি সেখানেও সহায়তা তেমন করবে না জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিএনপি আশারে গল্প ফেঁদেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু হত্যায় আওয়ামী লীগ জড়িত বলে বিএনপি মহাসচিব যে মন্তব্য করেছেন অনলাইন ব্রিফিং এ তার সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ডক্টিন অফ নেসেসিটির কথা বলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ কারা বন্ধ করেছিল ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে কারা সংবিধানে সংযোজন করেছিল জেনারেল জিয়া এতই নিষ্পা বলে খুনিদের বিচার বন্ধ করলেন কেন কেন খুনিদের পুরস্কৃত করলেন এর জবাব নিশ্চয়ই বিএনপি দিতে পারবে না ইতিহাসে যা যা স্থান নির্ধারণ করে দে ইতিহাসের ভিলেনকে জোর করে নায়ক বানানো যায় না রাজশাহীর কুমারপাড়া এলাকায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে মহানগর আওয়ামী লীগ তাদের খাদ্য সহায়তা তুলে দেন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাব্লু সরকার উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মীর ইকবাল ও দপ্তর সম্পাদক পঙ্কজ দে সহ রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা খাদ্য সামগ্রী বিতরণের শুরুতেই শোকাবহ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পনেরোই আগস্টের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবারে ই ভ্যালি খেলার খবর টোকিও অলিম্পিকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পদক জয়ে দারুণ লড়াই করছেন ইউরোপীয়রা বারোতম দিনে অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন নরওয়ের কাস্টেন